。哎呦，咱们的带队教官回来了啊！你的那些宝贝疙瘩混的都怎么样啊？都比我这光杆司令强，就没什么问题。学生吗？怎么会没有问题呢？你知道就好。告诉你啊，有好多老百姓把状都告到我这儿来了。哪有他们这么干的？还懂不懂点王法？什么意思？有几个学生太不像话了，他们强行在那破城冰原生榜啊，在那儿。嗯，具体点。那个，在王屋区，那个学员叫什么？马长信。对，就是那个马长信。你知道他现在武工队有多少人吗？我这趟还没跑到他那去呢。哼，七百五十人。娘的，都快赶上我独立营了！不是，这人多好啊！武工队用不了，补充到部队啊。你知道他这七百五十人是怎么来的吗？啊，怎么来？你说说，兄弟。这小子胆子也太大了！嗯。拎着把枪，揣着一个也不知道谁给的印，啊？跑到一个三不管的村子，一进村儿，就把全村的人召集起来开会，啊，当场他就任命了连长、排长。后来，他又跟老百姓说：“他说你们要不要抗日啊？”老百姓说：“当然要啊。”他说：“好，要抗日的人都上这边站着来。”老百姓呼啦一片都上这边了。然后他又说：“好啊。”你们要想抗日，那就跟着我走，都去当兵去。这一下子，带走了一百多人。到了地方，一晚上就跑了二十多个。他又带着人，把这些逃兵一个一个都绑回来。老百姓人家就问了：“哎，你八路军怎么还绑老百姓啊？你绑老百姓是八路军吗？跟他娘的国民党抓壮丁有什么区别？你猜他怎么说？他说。”去，我老贺是这种人吗？哎，是，我在三分区。呃、哦，对啊，我正在跟贺司令汇报工作呢。什么？是。重复一遍，立刻赶往东山峪，率领新二团营救突围中的第一战区之范西亮部。日本华北方面军用六个师团把卫立煌的十六个师包围在中条山地区。范新浪部向我退军去突围，我奉命营救。我也是刚看到战报。哎，你说这卫立煌是怎么指挥的？十六个师让人家给包了饺子，死了四万多，被俘也将近四万。哼！哎呀，人家日本人才死了六百多，真奇怪。我老贺。这辈子就没见过这样的仗，我得赶紧走了。学员交给你了，啊！注意隐蔽，拿下，拿下，拿下，快！多人跟上。
三十五团、三十六团，大部分都冲出来了，只有三十七团一直联系不上。哈、啊，娘卖皮，这他妈打的什么窝囊仗？知道。这是谁？范师长。报告师座，这是四十三军参谋长杜怀生。四十三军的杜参谋长，到我这儿有何公干？范师长，我能单独跟您说句话吗？你想跟我讲什么？范师长是否了解战局？战局怎么了？中焦山之战大局已定，我军十六个师原先据守的黄河以北，现在只剩下孙殿英和庞炳勋，其余的尽皆丧失。范师长不愧是军中骄子，挽红兰于既倒，解燃眉于倒悬，居然能在重兵重重包围之下带出了两个团，不像其余的部队兵败如山倒，坐鸟兽散。你他妈想讲什么就跟我直讲，痛快点儿啊！日本军所属军团第三十六师团、第四十一师团，还有第四、第九旅团已经抽身，正向我们合围。您的所幸部队，还有八路军的部队，是他们的下一个目标。我看你不像是四十三军的参谋长，你他妈倒像是小鬼子的参谋长。啊，范师长眼力不错。嗯，范师长。日本陆军第一军司令小冢一男正是鄙人的朋友，他很欣赏范将军，他给您带来一份礼物。他对范师长敬仰所至，我们四十三军两个小时就垮了，而范师长，四十三军有你这样的参谋长，焉能不垮？您看看会票，那可是二十万杠呀！你他妈也太无耻了，敢带日本人来买我！范师长，范师长。鄙人也是为了你好，为你的部队兄弟身家性命，冒着生命危险而来，你要三思，三思。来人！这个日本特务谁招来的？是方副参谋长介绍来的。把他们两个都给我绑了！师座，执行命令。是。师座。冤枉啊！我哪知道他是日本特务？你让我去死可以，可我不能顶着汉奸的名分去死。方少良，你就给我直说吧，拿了这狗日的多少钱？老方，敢做敢当，生死有命。我他妈瞎了眼了，收你这个王八蛋五百个大洋！我哪知道你是特务？师长，师长，你让我带敢死队，好汉死在阵地上，咱不能顶着汉奸的帽子。你已经脏了手。不能玷污了我的敢死队！拖出去，给我包了！走，拖出去！走，走，师长，我冤枉啊！师长，我冤枉啊！此事通报全体官兵，凡出卖祖宗、勾结日伪者，一旦发现，立即枪决。是，是，师长，师长，日本第九旅团已经攻上了东山峪口。师座，您就吃点东西吧。你有完没完？师座，八路军的杨团长来了，见还是不见？李清，见。我连吃饭的心思都没有了。出去。哎哎哎，方总，是。李
晶，说实话不研究这些战力，我跟学生们说什么？那你都研究出些什么来了？就正面战场而言，有一个问题，总算是弄清楚了。什么问题？战前啊，还没打仗，就有人下了决断，说就双方国力而言。中国绝非日本对手，啊，双方国力有差距，我承认，但是双方到底有多少悬殊，谁都不知道，对吗？是。经过三个月苦守的淞沪会战，我发现中国军队并非不堪一击啊，绝非不堪一击啊，对吗？接下来，台儿庄一场扎扎实实的胜仗，打破了。日本皇军什么所向无敌的这种狂野，这两场仗打出了我们中国军队的威信。李青，你能这么看，难得啊！吃饭。后来的武汉会战，就等同于正告日本人：啊，我们。这个胜仗不仅还要打下去，还要正面打，是奔决战了打。反观日本人呢？日本人最希望的就是跟你决战的。他太想从中国战场早日脱身了，他怕消耗掉用于南进对付英美的战争资源。那么这个情况之下，你们的中条山之战正中日本人下怀，犯了兵家大忌。你们是按照日本人的意思去打的，没有按照自己的意思去打，焉能不败？是啊，日本。
日军对中条山我军的突击，事先早有征兆，也是求胜心切，非但没有引起重视，反而拿出一个出击作战的命令。结果卫立煌人在重庆，日军先与我挺进包围，切断了我后路，这才酿成了此时的大溃败。得找准失败的原因，找准对付敌人真正的办法，才能打持久战。才能让这个抗战持久下去。李青，你们八路军的那一套，我们还是学不来哦。老范，嗯，八路军对付日本人，就是你打你的，我打我的，我不按照你日本人的意思去打。更形象一点说，就像《聊斋》当中的一个故事，狂生作业。这里，这里，我认你鬼脸百般，我认你八面来，我只一路去，看谁能耗得过谁。这里，这里，有几关，其小胜为大胜，一攻一山。幸亏你们没按我们的办法打，否则一个中条山，八路军早。真算不了什么。哎，对了，李青，你那里还缺不缺点什么？例如枪支弹药。我老芬虽说也有些不羁，可受死的骆驼比马大。我看你那里最好的不过是三八大盖。算了。等你老范什么时候部队真正脱险了，回归建制，再说。不过话说出来了，这就算欠我的了啊！行，我知道你立行在家是老幺，你小子是便宜占惯了。吃饭，也就你来了，我才能吃得下。嗯，我走了。第一军的三十六师团、四十一师团，还有第十六、第四、第九旅团正在向我合围。军区命令我团立刻以连为作战单位，分头向外突围，跳到敌人外线以后，再行集结。
军区拥有向友军范新亮至第十二师发出通告。发了，我们班长正在赶往临川镇。大家看一下啊，从这儿到这儿，按照师长的命令，带队分头部署。是。是师座。八路军首长建议我们以连为单位，小股多路分头打出去。别人的有效办法，并非是我们的良策。八路军的编制、组织严密，拆开来再合起来，轻松自如。我们不行啊！拆起来倒是容易，要装回去就难了。要吸取中条山溃败的教训，还是赚进拳头，坚定的打出去。孟大兄，这么些年，你我二人联手作战，驰骋战场，无往不利。恐怕这是最后一次同路了。师座，大战在即，何出此言？战以胜为主，胜以气为先。我是看你一脸的忧虑啊，这不好，会影响士气的。要让士兵们带着笑容上战场。我明白，小鬼子想拿我命，还是得吃点力。反正我战死一千，敌也少不了九百。孟大兄，想不想和我一路？要不你带三十五团领头一方？听你的，还是骄不离梦，乘不离驼，就是死，也躺在一起。
。啊？你在干什么呢？乱翻什么呀？我没干嘛，我在找我的作业本。哎，慢点，慢点，让我看看。你这个小脑筋在想什么呢？董伯伯是我爸爸吗？你说什么？呃，这得问你妈妈，她要是不说的话，别人谁知道啊？他跟老董没有结婚，也就是说，你是非婚生的，你懂吗？大人啊，有时候有些话是不方便公开说的。其实小姨也是一样的，我爸我妈也是没有结婚，然后他们就生了我，能有的你吗？哎，斐明，不想了啊，想了也是白想，我都不在乎，你还在乎什么呢？啊？<笑>我跟你说啊，小姨呀、啊，有事儿要请你给我帮忙。帮忙？嗯，帮什么忙？走啊，走了我就告诉你。走。哎，你先告诉我帮什么忙？来、哎、吧。穆<笑>局长，最高等级的秘密呼号。回答他。问问他是谁？是。他说他是西安的 M 牌。好啊，好啊，终于出来了。你马上问他出了什么事儿。是。妈，嗯，我想好了，我要跟同学一起去延安。什么？去哪里？好话不说第二遍，没听见拉倒。反正我主意已定，没人能拦住我。你给我站住！瞎说什么呀你？啊，放着好好的师范不念，你跑到那个大荒野地去干嘛呀你？妈，你真是无知，什么都不懂你，还大荒野地呢？连去过延安的美国人都说，那里是他们见过的最为淳朴、最为生机勃勃的中国土地。<笑>看看看看，过去是三娘教子，现在是子教三娘。<笑>你瞎起什么哄啊？啊！哎呀，多大的事儿啊！哎呦，多大的好事儿啊！这说明啊，咱家秋秋长大了，啊，有自己的选择了。嗯，秋秋，你怎么好好的，忽然就想去延安了呢？不是忽然，我都想了三个月了。我的同学想着要去上延安的鲁艺，然后我决定了跟他一块儿去。我们约好了，明天就去八路军的办事处去办手续。你想去做什么？作曲家，战斗的作曲家。个作那也不一定非去延安呐。姐，只有战斗的生活才能产生战斗的歌曲。你是不是看了共产党的宣传材料了？怎么，不能看吗？当然不能看。咱们家呀，又出了一个沥青。做沥青哥有什么不好吗？好啊，他现在是八路军支队的司令员了，我敢说不好吗？本来就是。横刀立马，斩将擒贼，就不像大哥那样成天神秘兮兮的。谁在说我坏话呢？呦呦，女大十八变啊，越变越难管了。爹，嗯。哎，丽华，你那个同学蒋经国不是在苏联正在办什么青年军吗？悄悄。你干嘛不把事情介绍那儿去？啊，经国那边正需要这种进步青年。我不去青年军，那里都是一帮富家的纨绔子弟。我要去延安
，那里才是真正的大熔炉呢。我这回带回来了一些美国罐头，什么奶粉、巧克力什么的，都是美国十四航空队送的，还有两瓶可口可乐。哎，秋秋，你尝尝要不？我不稀罕。哎，飞明，去去。你去和林娥说说，跟她说，别再挖我们杨家的墙角了，办事处不给办，她哪儿也去不了。这时候找八路军说这事儿不是时候，什么时候啊？你也别多问了，最高机密，我们现在正晾着他们呢。你这时候找他说这事儿，不是找不痛快吗怎么了？你别问了，绝密。我这就去见周副主席，你守在这儿，估计还有后续电报。啊。老穆，哎，老穆呢？刚才严发来一封特急电报，他去见周副主席了。忙什么呢？跟美国人谈判呗，跟他们谈什么？十几个师的美军装备都运到中央军去了，我们这儿连带奶粉都没有。在外交上可不能用这种语气，得大度。我就敬佩周副主席，在什么时候都温文尔雅，不卑不亢的，老美都佩服他。嗯，咱们各根据地营救美军坠机飞行员的事。进行的非常好，正在商讨建立双方对轰炸目标的情况交流工作。到时候有你们可忙的。哎，听说月底周副主席不是要回延安吗？我来就是要跟你说这个事，要不然你跟着一块回去吧，顺便把你和沥青的事给办了。这事儿由沥青定吧？怎么了？还没结婚呢，就开始鼓励大男子主义了？人家是匈奴不灭，何以安家？你也想这么着啊？这是不能听他的，听我的。我找人，把沥青从前线调回来，你们俩过完蜜月再回来啊！磨刀不误砍柴工。哎，林娥。下面来了三个女学生，吵着要上延安鲁艺。其中有一个叫杨立秋的女孩子，她说认识你。杨立秋？哦，立青她妹妹，你们家亲戚，快去吧。我这还等着收报呢，延安待会儿还有后续电报。要不这样，你帮我去一趟。丽华的妹妹，也算是我妹妹吧。行，我去看看。他要去延安上鲁艺啊！像这样的小青年，一天得来上好几十个。要不是说他认识林娥，我早把他打发走了。
姐，姐，你知道吗？我见着曲家姐姐了，她对我可热情了，你知道吗？你知道吗？他们曲家对我们杨家从来都很热情，她同意你去延安了？没有，她说我的技术还没有打牢，她让我再等两年呢。啊、嗯，哎，姐，你知道吗？曲家姐姐给我详细的介绍了延安作曲家的情况，原来现今还是留学法国的，赫鲁丁啊，原来一直都在上海，我还以为他们都是鲁一的学生呢。徐霞姐姐说我年龄还小，来日方长。我早跟你说过了，学校里面是教不出作曲家的，你偏不信，非得共产党说了。嘘，千万别再说了。这小祖宗啊，能改变主意就好。幸亏遇上了徐家姑娘，要不然别人也说不了她。你说。这大革命时的广州也没这样啊，这延安怎么就那么吸引人呢？啊？主任，第八战区胡长官之驻与专员要跟你讨论军务，不知道。武宗南的手下，让他进来。是。请。徐元兄，我奉胡长官之命来跟您谈一件事儿。下去吧。是。什么事说吧。你应该已经知道我们此次闪击计划。楚部长要求我们情报部门协助你们行动。此次闪击延安，我将调动担负潼关至义川、黄河防务的第一军和第九师两个军，参与攻击行动。我了解。胡长官让我咨询一下。是否可以将同时担负何方的第十六军也调出，以增加成功把握？上校，恐怕我们情报部门很难替你们胡长官做此决定。不不，胡长官用意有二。啊，一，在我闪击延安期间，根据你们所掌握的情报，对岸日军有可能趁机越过黄河吗？啊，那就很难说了。三个军调走两个军，已经够呛了。现在连唯一的十六军也要调走，那就是说整个河防再无一兵一卒了。如果我们闪击延安速战速决呢？那你要不能速战速决呢？你是不主张增调第十六军？<笑>我什么都没主张，因为你们尚未行动，对岸日军。未来的反应也无从知晓。那好，我就把您的话直接转告给胡长官。可以。在黑。